नमस्कार हमार प्रिय छात्र छ्री जरा बीएड सेकेंड सेमिस्टारे पढ़च विशेषकर तरज आज के क्लसटी ने प्रथम परिचय दी हमें प्रणव घोष प्रभाणी इन्स्टीट्यूट अफ एडुकेशन अध्यक्ष तो आज के तुम्हारे जो पढ़ा हे लार्निंग डिजाइन व शिक्षण नक्शा तो प्रथम ये लार्निंग डिजाइन पढ़ते जानते गए आगे जानते हैं ये डिजाइन कथाटी अर्थ क्य तो डिजाइन कथार अर्थ हे नक्शा व खसरा अर्थात को जख परिकल्पना करब से परिकल्पनाटा के वास्तवित करते गरकार नक्शा व डिजाइन डिजाइन चित्र आकारों होते कतगुलो शब्द लेखचित्र माध्यम होते थोड़े नहीं जा जी को एक जन मन कर लो एक बिल्डिंग बनाबी बनाब ता प्रथम क्य करते प्रथम जो इंजिनियारे का इंजिनियर कि कर बाड़ीटा केम कत एरियार ओपर बाड़ीटा बाड़ीटार कटा रूम दरकार कतला से ऊपर भित्ती कर डायग्राम एके दे से डायग्राम भित्ती कड़ीटा क्यों निर्मित हो निर्माण करा तो क्षेत्र बोलते परि जी तक डिजाइन बा खसरा एन ये डिजाइन व खसराटा क्यों कि हल कत डायग्राम मार्फत हल आर को क्षेत्र में देखा जाए जो कतगुलो शब्द माध्यम क्यों डिजाइन कर सरकम भाव कथाटा जो आसि जे हमारे जो विषय वस्तु से लार्निंग डिजाइन अर्थात शिक्षण नक्शा तो नक्शा सम्पर्मी बुझाते परल तो ये लार्निंग डिजाइन व शिक्षण नक्शा हल्दी शिक्षा प्रजुक्ति विज्ञान एक अन्तम अन्तम आधुनिक धारणा दो हज़ार तीन फेब्रुआर ते नेदारलैंड मुक्त विश्वविद्यालय एक एडुकेशनल मार्कअप लैंगुएज इ एम एल एडुकेशनल मार्कअप लैंगुएज उद्भवन पर यह शिखर नक्शा व लार्निंग डिजाइन क्योंकि ख्याति लाभ कर लार्निंग डिजाइन करते गतगुलू हम एक सफ्टवेर ओपर डिपेंड कर करते हैं जे सफ्टवेरटर नाम हे आई एम एस एर फुलफर्म कि इंटरनेश इन्स्ट्रक्शनल इन्स्ट्रकशनल मैनेजमेंट सिसटेम एर पर भित्ती क्योंकि एक लार्निंग डिजाइन करा थे बोझाते परलम तेल एबार् लार्निंग डिजाइनर संज्ञा जानब देखो ये संज्ञा पढ़ते गए क्योंकि विभिन्न जो शिक्षा विद ता क्यों विभिन्न भाव संज्ञा दिए रब कपार लार्निंग डिजाइन इज ए डिफाइंड एज ए डेस्क्रिपन अफ टीचिंग लार्निंग प्रसेस दैट टेक प्लेस इन एनिट अफ लार्निंग एक्साम्पल क्रि प्रसिपाल इन लार्निंग डिजाइन दैट इज रिप्रेजेंट इन लार्निंग अर्थात कि बोलते ए लार्निंग डिजाइन इज ए डिफाइंड एज ए डेस्क्रिपन अफ टीचिंग लार्निंग प्रसेस दैट टेक प्लेस इन एनिट अफ लार्निंग एक्साम्पल हे कोर्स ए लेसन और एनी अदार डिजाइन लार्निंग इवेंट्स द कि प्रसिपाल इन लार्निंग डिजाइन इज दैट इट रिप्रेजेंट द लार्निंग एक्टिविटीज दैट आर दफर्म बिफारेंट पार्सन लार्नार्स और टीचार्स 
in the context of a unit of learning. Tal Maneta Bulti Chaiche, J. Actor Shiko Noksha, Kamla Shangai to Ibabe Kotebari, J. Shekane Ki description taxa, Shikon Shampur character. Teaching learning or the Shikon noise, Shikon 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 Champoke actor, description Thakche, Jeta Bitch, Jeta Unstitohoi, actor, unit, ba, actor, quotes report, Bittikore. Even a learning design in Pothan, Bokto Boba Pothan, Niki Holo, J. It represent, it a key represent Korche, the learning activities, Shikon Kajakoli, that are. Perform by defined person. Jita jara eta ke perform korte onusti to onustiyo korte. Sheta hoche teacher, eva students. Boja galu. To thale ekhan theke thale kisikla. Je orthat shikhon noksha holo. Kono shikhon eko ke shikhon shikhon pokriyar bivoron. Shikhon eko holo kono course ba ekti part. Ota ba onno kono pori kilpito shikhon karja bol. Eta galu according to Robert Rob Copper onujay. Betharam and Saab 2007 ने तीन एक्टा संगा दिये छे शे संगा की बोल छे The learning design refers to the language of action associated with creating a learning activity and crucially provides a means of describing the learner's activity और तात learning design ता की रेफार को छे the range of action एक जोने काल जा बोली Associate with Jita Juxon Jukto with the creating a learning activity. Shikon Noksha, Shikon Karja Bulishate, Shang Jukto, and crucially provide a means of describing learning activity. And provides means a describing the learning activity. Evang Jita Shikon Shate, Shang Jukto. Brata Bala. Or that, a kind of learning activity was she con cartibule will be kiboje, tied to boja dorka. Then Betharam, Evang Salpe Monte, the learning activity are those that take place in the student undertake to achieve a set of learning activities are those take place student to achieve is achieve and finding a systematic series of a resources from the web. Augustino. Agustin Ho in Mote, 2006, Kini Kibulachin, J. A. Representation of a teaching and learning participation practice document in some notation for notational format so that it can serve as a model template adapted by a teacher suit his her context or that. Agustin Hore Mote, Shikon Noksha, Ba Learning Design Holo, Shikon Ebong Shikon Onushron, Ba Chotake, Ammonia Koti Kupostapon, Jayakti Model, Ba Template Hishawe, Kachkore Ebong Shikoke, Puristiti Onjay, Ovijojin Shah Jokore, Tale Ami Jokon, Teaching Learning Process Jokon Cholbe, Tokon Shikok Moshaki Korchen, J. Acta Jekunakta Unit Katini, Bachai Bachai Korchen, Ebong Bachai Korotini Kikorchen, J. Tini actor teaching learning Jokon Chulbe, that tick Shurura get in a model to recochen, but template to recochen, a chance to recochen. J. Chach on Jetini teaching learning process to Chulbe. Jamon, Judicuno Taku to recochel, a monarch model, but template darker, say Chache Pele Mati de Shi, say Unukiti Shabamatakono Mutiva to recochel body. Taito, Tapose Mutita wrong tongue, Kore Tapose Mutita put his tabito Kora. Temni, the H. Learning Design Kibolche, J. Shikon Unishinaba Chorchake. এমন একটা প্রতিকৃতি রূপে উপস্থাপন করতে হচ্ছে যেটা একটা মডেল বা টেমপ্লেট হিসেবে কাজ করে এবং শিক্ষক পরিস্থিতি অনুযায়ী অভিযোজনে সাহায্য করে তাহলে এই তিনটে সংজ্ঞা থেকে আমরা একটা জেনারেলাইজ সংজ্ঞা তৈরি করতে পারি সেই সংজ্ঞাটা কি বলছে কোন পাঠ একক বা শিক্ষণ এককের কার্যাবলী বা শিক্ষণ সহায়ক কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট বর্ণনাকরণ বা বিবৃতিকরণই হচ্ছে শিক্ষণ নকশা বা লার্নিং ডিজাইন তালে কোন পাঠ একক বা শিক্ষণের এককের কার্যাবলী এবং শিক্ষণ সহায়ক কার্যাবলী এবং সুনির্দিষ্ট বর্ণনাকরণ বা বিবৃতিকরণই হলো শিক্ষণ নকশা বা লার্নিং ডিজাইন বোঝা গেল এখন এই উত্তম শিক্ষণ নকশার জন্য কতগুলো কোয়ালিটি থাকে যে কি গুণাবলী থাকা দরকার যেহেতু শিক্ষণ নকশা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা যে 
আমরা আগে শিখেছিলাম লেসন প্ল্যান এখন শিখছি কিন্তু লার্নিং ডিজাইন কিন্তু লেসন প্ল্যান আর লার্নিং লেসন প্ল্যানটা কিন্তু একটা মডিফাইড রূপ হিসাবে উন্নতি স্তরে হিসাবে আমাদের লার্নিং ডিজাইন এসে পরিণত হয়েছে যেহেতু আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানে লেসন প্ল্যান বলছে না সেটাকে লার্নিং ডিজাইন বলছে এই লার্নিং ডিজাইনের ক্ষেত্রে তারা লেসন প্ল্যানের কিন্তু একটা একটা অভিযোজিত লেসন প্ল্যানটা অভিযোজিত হয়ে বা অভিব্যক্তি ঘটিয়ে কিন্তু আমাদের এসছে আমাদের লার্নিং ডিজাইন বা শিখন নকশা এখন এই শিখন নকশার সঙ্গে তো আমরা পড়লাম তাহলে একটা উত্তম শিখন নকশা মানে একটা ভালো শিখন নকশায় কি কি গুণাবলী থাকতে হবে বা তার কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকা উচিত এখন প্রথমে বলছে যে শিখন উদ্দেশ্যগুলোকে কিন্তু সুপষ্ট উল্লেখ থাকবে আমরা সবাই জানি যে শিখন যে উদ্দেশ্যগুলো কি কি আমরা জেনেছিলাম যে চারটে উদ্দেশ্য জেনেছিলাম জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য বোধমূলক উদ্দেশ্য প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য এবং দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য তাহলে এই শিখন উদ্দেশ্যগুলো যেন লার্নিং ডিজাইনকে ভালোভাবে যেন মেনশন বা উল্লেখ করা থাকে এবং সেই লার্নিং উল্লেখ করার শুধু থাকলেই হবে না যেমন সেই লার্নিং যে অবজেক্টিভগুলো থাকে সেই অবজেক্টিভ থেকে যেন আমরা লার্নার্স আউটকাম অর্থাৎ শিক্ষণের যে প্রত্যাশিত যে ফলশ্রুতি থাকছে সেগুলোকে যেন বিবেচনা করে কিন্তু আমাদের সে অ্যাকশান ভারবে লিখতে হবে যেমন যদি বলি যে শিক্ষার্থীরা শালক সংকৃত সম্পর্কে সংজ্ঞা দিতে পারবে বা শালক সংকৃত কাকে বলে তার একটা ধারণা দিতে পারবে তাহলে তাহলে এখান থেকে কি কি করছি দেখো তাহলে ধারণা দিতে পারবে মানে হচ্ছে এটা আমার জ্ঞানমূলক ব্যাপার তাহলে জ্ঞানমূলক দিক থেকে তাহলে এক্সপেক্টেড আউটকাম কি তা এক্সপেক্টেড আউটকামটা হচ্ছে আমাদের যে শিক্ষার্থীরা শালক সংশ্লেষে সংজ্ঞাটা জানবে আর ধারণা দিতে পারবে মানে ভাব বাড়ছে অ্যাকশান ভাবে লিখতে হবে বলতে পারবে জানতে পারবে এরকমভাবে লিখতে হবে বোঝা গেল দু নম্বর হচ্ছে কি যে শিক্ষকের ভূমিকা হবে শুধুমাত্র শিক্ষণ শিখন সহায়ক পরিবেশ রচনা করা অর্থাৎ শিখন এখানে শিক্ষক মশায় কি করবে যে লার্নিং ডিজাইনটা যিনি তৈরি করবেন সেখানে যেন একটা শিখন সহায়ক পরিবেশ রচিত হয় তিন নম্বর কি বলছে যে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি বৈষম্য উপর ভিত্তি করেই কিন্তু লার্নিং ডিজাইনটাকে বিবেচনা তৈরি করতে হবে কেন করতে হবে শিখন নকশা আমরা জানি যে বিভিন্ন শিক্ষার্থী কিন্তু তারা বিভিন্ন আর্থ সামাজিক পরিবেশ থেকে আসে এবং তাদের কিন্তু লেভেল অফ থিঙ্কিং অর্থাৎ চিন্তন ক্ষমতার যে পরিমাপ তা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে সমান থাকে না কেউ হয়তো আগে শেখে কেউ হয়তো পরে শেখে অর্থাৎ এটাখানে ভাবতে হবে যে তাহলে শিক্ষক মহাশয়কে সব ধরনের শিক্ষার্থীকে নিয়ে কথা মাথায় রেখেই সব ধরনের শিক্ষার্থীর কথা ভেবে তাদের তাদেরকে নিয়েই এবং তাদের পারদর্শিতার অবস্থান বুঝেই কিন্তু আমাদের লার্নিং ডিজাইন বা শিক্ষণ নকশাকে তৈরি করতে হবে শিখন নকশার মধ্যে কর্ম বৈচিত্র্য থাকবে এখানে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে শিখন নকশা শুধুমাত্র শিখন টিচার একটা লেসন প্ল্যান করে নিলেন বা একটা তিনি একটা শিখ লার্নিং ডিজাইন করলেন তার মধ্যে কোনো শিখনে মানে স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি থাকলো না তা কিন্তু নয় এখানে কিন্তু শিখন শিক্ষার্থীদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশান কিন্তু অবশ্যই প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে শিখন হবে শিক্ষামূলক অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্টাল ভিত্তিক ওখানে শিক্ষার্থীরা থাকবে সদা সক্রিয় যেটা আগে লাইনে আমি বলেছি এবং নির্মিতিবাদ বা কনস্ট্রাকটিভিজমকে অনুসরণ করতে হবে আর একটা কি বলছে যে শিক্ষার্থী এসে সঠিক ধারণা গঠনের জন্য অন্য হয়ে বলো যে মাইক্রো কনসেপশান দূর করার জন্য এখানে অ্যাসেসমেন্টের সুযোগ থাকবে পরের পয়েন্ট বলছে যে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিক শিখন অর্থাৎ পারদর্শিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কিন্তু মূল্যায়ন পদ্ধতি কিন্তু স্থির করা হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা কতটা শিখল তার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের এখানে মূল্যায়ন পদ্ধতি করতে হবে বোঝা গেল অর্থাৎ তারা কি শিখছে অর্থাৎ কতটা শিখতে পারবে তাদের অগ্রগতি কতটা হলো সেই ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের এই মূল্যায়ন পদ্ধতি স্থির করতে হবে তারপরে কি বলেছে যে শিক্ষার্থীরা যাতে সর্বদা ফিডব্যাক পায় অর্থাৎ ফিডব্যাক মাথায় রাখবে যে আমি ক্লাসরুমে টিচিং করছি আমার যদি কোনো ফিডব্যাক না থাকে তাহলে তো আমি তো বুঝতে পাবো না শিক্ষার্থীদের অবস্থান কোথায় রয়েছে তো সেক্ষেত্রে লার্নিং ডিজাইন এমনভাবে করতে হবে বা শিখন নকশাকে এমনভাবে করতে হবে যাতে 
তাদের ফিডব্যাক ফিডব্যাকের কথা বিবেচিত হবে যেন বিবেচনা হয় এবং পরের পয়েন্টে কি বলছে যে শিখন নকশা কিন্তু হবে শিক্ষার্থীদের চিন্তন শক্তির বিকাশ কিন্তু ঘটাবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার ওপর ভিত্তি করে কিন্তু হবে না অর্থাৎ লার্নিং ডিজাইন বা শিখন নকশাকে এমনভাবে করতে হবে যেন সেখানে শিক্ষার্থীদের চিন্তন শক্তির বিকাশ ঘটে অর্থাৎ তারা যেন চিন্তা করতে সক্ষম হয় আর সামগ্রিকভাবে শিখন নকশা কিন্তু সবসময় ফ্লেক্সিবেল হবে কেন আমাদের বলছি কেন বলছি বারবার ফ্লেক্সিবেলের কথা নমনীয় কথা কেন বলছি যেহেতু লার্নিং ডিজাইনটা কিন্তু শিক্ষক মহাশয় করছেন ঠিকই কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হবে তখনই যদি শিখন উদ্দেশ্যগুলো সঠিকভাবে পরিপূর্ণতা পায় শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক যদি সঠিকভাবে আসে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বা মূল্যায়ন যদি সঠিকভাবে করা যায় তাহলে তো সে লার্নিং ডিজাইনে গুরুত্ব পাবে যদি এটির মধ্যে যদি কোনো একটি যদি না ঘটে তখন কিন্তু আমাদেরকে সেই লার্নিং ডিজাইন বা শিখন নকশাকে পরিমার্জন বা পরিমার্জন বা সংশোধন করতে হবে তাই কিন্তু এই লার্নিং ডিজাইনে কিন্তু সেই সুযোগটা কিন্তু অবশ্যই আছে তাই বলছে লার্নিং ডিজাইন কিন্তু একটি ফ্লেক্সিবেল এবার আমরা জানব যে শিখন নকশার কিছু মডেল সম্পর্কে আমরা কিছু জানব এই মডেলগুলোর নামগুলো আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন মডেলগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত না জানলেও চলবে শুধু মডেলগুলোর নাম আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কেন পরীক্ষায় শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য কিন্তু এই মডেলগুলোর নাম জিজ্ঞেস করা হয় যেমন কি কী মডেল আছে আমরা এখানে প্রায় ছটা মডেলের নাম দেখতে পাচ্ছি কি কী মডেল দেখতে পাচ্ছি এ ডিডিআই মডেল অ্যাসিওর মডেল এ আর সি এস মডেল ডিক অ্যান্ড ক্যারি সিস্টেম অ্যাপ্রোচ মডেল মরিসন অ্যান্ড রোশন ক্যাম্প মডেল থ্রি ফেস ডিজাইন অর্থাৎ থ্রি পিডি মডেল এই ছটা মডেলের নাম কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এদের মধ্যে হচ্ছে এ ডি ডি আই মডেল এবং ডি ক্যান ক্যারি সিস্টেম অ্যাপ্রোচ মডেল কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন এই দুটো মডেলের ওপর বেশ ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের লার্নিং ডিজাইনটা কিন্তু তৈরি করা হয় বিশেষ করে এ ডি ডি আই মডেল কোনো জায়গায় আবার পাবে ডি ক্যান ক্যারি সিস্টেম অ্যাপ্রোচ মডেলও কিন্তু করা হয় এখন এবার জানতে হবে যে কিভাবে একটা শিক্ষণ নকশা বা শিক্ষণ নকশার কাঠামো তৈরি করা হয় অর্থাৎ কিভাবে আপনি একটা লার্নিং ডিজাইন তৈরি করবেন তার কতগুলো ধাপ আমাদেরকে জানতে হবে সেখানে প্রথম ধাপেই দেখুন লেখা আছে ডিজাইন দ্য সিচুয়েশান অর্থাৎ আইডেন্টিফাই দ্য সিচুয়েশনাল ফ্যাক্টর অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের অবস্থা অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের বা শিক্ষার্থীদের এখানে অবস্থার কথা বলা হচ্ছে অবস্থা বলতে কি ধরনের অবস্থার কথা বলা হচ্ছে যে না আমি এগুলো পরে একটু আলোচনা করব যে শিখন পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ আইডেন্টিফাই দ্য লার্নার লার্নিং গোলস অর্থাৎ লার্নিং গোলস অর্থাৎ শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলোকে চিহ্নিত করুন বিলস ব্রিজ বিটুইন পিওর লার্নিং অ্যান্ড প্রেজেন্ট লার্নিং অর্থাৎ পূর্ব শিখন এবং বর্তমান শিখনের মধ্যে সেতু রচনা করা সিলেক্ট টিচিং লার্নিং অ্যাক্টিভিটিস টিচিং লার্নিং অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ শিক্ষণ শিক্ষণের কার্যাবলী হলো সিলেক্ট ইনস্ট্রাকশনাল চ্যাটি স্ট্র্যাটেজিস ইনস্ট্রাকশনাল নির্দেশনামূলক কৌশল ইনস্ট্রাকশনাল স্ট্র্যাটেজিস যেটাকে বলতে আমরা বলি শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন সিলেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লার্নিং রিসোর্সেস সিলেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লার্নিং রিসোর্স দ্যাট ইজ মিনস হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বা শিক্ষণীয় সম্পদের ব্যবহার আর একটা কি বলছে ফর্মুলেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাসেসমেন্ট প্রসিডিওর অর্থাৎ সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্বাচন ঠিক আছে তাহলে এই সাতটা ধাপ কিন্তু আমাদেরকে পরপর অনুযায়ী কিন্তু লিখতে হবে প্রথম ধাপে আছে আইডেন্টিফাই সিচুয়েশনাল ফ্যাক্টর দ্বিতীয় ধাপে হচ্ছে থাকবে আইডেন্টিফাই লার্নার্স গোলস তৃতীয় ধাপে থাকবে বিলস ব্রিজ বিটুইন পিওর লার্নিং অ্যান্ড প্রেজেন্ট লার্নিং চতুর্থ ধাপে থাকবে সিলেক্ট টিচিং লার্নিং অ্যাক্টিভিটিস তারপরে ধাপে আছে সিলেক্ট ইনস্ট্রাকশনাল স্ট্র্যাটেজিস সিলেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লার্নিং রিসোর্স লাস্ট ধাপে আছে ফর্মুলেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাসেসমেন্ট প্রসিডিওর প্রথমে আছে আমাদের বলেছিলাম যে ডিজাইন দ্য লার্নার সিচুয়েশন বা আইডেন্টিফাই দ্য সিচুয়েশনাল ফ্যাক্টর অর্থাৎ শিখন পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ এখন এই শিখন পরিস্থিতি মানে ধারণা ধারণা লাভ বলতে কি বুঝি 
যখন শিক্ষক মহাশয় শিক্ষণ নকশা তিনি রচনা করবেন সেই শিক্ষণ রচনা করার সময় কোর্স সম্বন্ধে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবস্থান সম্পর্কে কিন্তু অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের অবস্থান বলছে তার স্বার্থ সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তাকে অবগত অবশ্যই হতে হবে ঠিক আছে এবং সেটাকে আরও ভালো করে দেখতে হবে তার তা সেই কোর্সটি বা সেই বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক দিক কী আছে এবং তার ব্যবহারিক দিক কী আছে এই দু সব জিনিসগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করেই কিন্তু লার্নিং ডিজাইনের একটা কাঠামো তৈরি করার জন্য প্রথমের দিকে আমরা এগোতে পারি বোঝাতে পারলাম অর্থাৎ কি কি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে আমাদের যে আরেকটু ভালো করে বলে দিই শিক্ষার্থীদের বয়স কোর্স সম্পর্কে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আর্থ সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে এবং বিষয়বস্তুটির তাত্ত্বিক দিক বা থিওরিটিক্যাল দিক এবং হচ্ছে তার ব্যবহারিক দিক প্র্যাকটিক্যাল দিক সব কিছু ধরনের রীতিগুলোকে মাথায় রেখেই কিন্তু আমাদের শিখর নকশা রচনা করতে হবে বোঝাতে পারলাম পরে পয়েন্ট শিখন উদ্দেশ্য নির্ধারণ এখন আমরা সবাই আবারও বলছি যে শিখন উদ্দেশ্যগুলো আমরা চারটে ভাগে পেয়েছি জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য বোধমূলক উদ্দেশ্য প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য এবং দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য তো এই যে লার্নিং এক অবজেক্টিভ যে থাকছে অর্থাৎ যে বিষয়বস্তু বা যে এককটি নিয়ে আমি পড়াবো এবং সে কোর্সের শেষে যেন সেই বিষয় সেই উদ্দেশ্যগুলো যেন শিক্ষার্থীরাদের কাছে পরিপূর্ণতা পায় অর্থাৎ শুধুমাত্র শেখালেই তো হবে না তাহলে আমার যে লার্নিং যে অবজেক্টিভগুলো আছে সে অবজেক্টিভগুলোও যেন শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিকভাবে পরিপূর্ণতা পায় তাহা না হলে কিন্তু যে শিখন উদ্দেশ্য সেই শিখন উদ্দেশ্য কিন্তু কখনোই ফল ফলপ্রসূ হবে না এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে দিই যে যারা নির্মিদেবাদ নির্মিদাদবাদ বলছেন যে লিখন কত লিখনটি হল হচ্ছে জ্ঞানের নির্মাণ প্রক্রিয়া কখনোই কিন্তু জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া নয় অর্থাৎ এখানে আপনাকে জ্ঞানটাকে নির্মাণ করতে হবে তাহলে জ্ঞান নির্মাণ করতে গেলে এই কটা জিনিস যে চারটে উদ্দেশ্য কথা বললাম তা ছাড়াও আমাদেরকে ভাব ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এ কথা চিন্তা করতে হবে ক্রিয়েটিভ সৃজনশীল কথা চিন্তা করতে হবে সব কটা উদ্দেশ্য যেন পরিপূর্ণতা পায় সেদিকে রচনা সেদিকে বিষয় সেই দিকেই লক্ষ্য রেখেই কিন্তু আমাদের লার্নিং ডিজাইন কিন্তু তৈরি করতে হবে পূর্ব শিখনের সঙ্গে বর্তমান শিখনের সেতু অবস্থান অর্থাৎ এই পর্যায়ে শিক্ষক কি করবেন তিনি যে বিষয়বস্তুটি নির্বাচন করলেন বা পড়ানোর ক্লাসরুমে পড়ানোর জন্য বা লার্নিং ডিজাইন তৈরি করানোর জন্য তাকে ভাবতে হবে যে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কি না বা পূর্ব কোনো চিন্তন তাদের মধ্যে আছে কি না সেই কথাটি মাথায় রেখেই তিনি নিশ্চয়ই তিনি বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন এবং সেই বিষয়বস্তুর মাধ্যমেই তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই বর্তমান পাঠের মধ্যে একটা সেতু তিনি রচনা করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে শিখন উদ্দেশ্যগুলি পরিপূর্ণতা পায় দা না হলে কিন্তু হবে না কখনো অর্থাৎ আমি এমন কোনো বিষয়বস্তু নির্বাচন করব না যার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা শিক্ষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেই তাহলে সেই বিষয়বস্তু যদি নির্বাচন করি তাহলে কখনোই কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো মেলবন্ধন ঘটবে না আর মেলবন্ধন যদি না ঘটে বা সেতু যদি না সেতু রচনা যদি না করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের শিখর নকশা কিন্তু সঠিকভাবে রূপায়িত হবে না তাই শিখর নশাক নকশাকে সঠিকভাবে নক রূপায়িত করতে গেলে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা সেতু রচনা করতে হবে শিখন পদ্ধতি নির্বাচন এখন এই শিখন পদ্ধতি নির্বাচন করতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে যে শিক্ষার্থীদের বয়স শিক বিষয়বস্তু এবং শিখন রীতি শিখন উদ্দেশ্য এই কথাগুলো জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে কি কি বললাম যে শিক্ষার্থীদের বয়স শিক বিষয়বস্তু প্রকৃতি বিষয়বস্তুর যে প্রকৃতি লাইফ লার্নিং স্টাইল এই সবগুলো জিনিস মাথায় রেখে কিন্তু আমাদের শিখন কৌশল কিন্তু নির্বাচন করতে হবে কেননা এই শিখন কৌশলই হচ্ছে শিখনে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
শিখন পদ্ধতি বা কৌশল যাই বলুন না কেন সেটা কিন্তু শিখনের ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অব বিষয় তাই শিখনের হার যাতে সট সট এবং আমাদের তো উদ্দেশ্য কি যে শিখনের হারটাকে সর্বাধিক লেভেলে নিয়ে চলে যাওয়া তো এই শিখনের হারকে সর্বাধিক হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে কিন্তু আমাদের শিখন কৌশলকে নির্বাচন করতে হবে এবার কি বলেছে শিখন সম্পদ নির্বাচন এখন এই শিখন সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝি যে যে সমস্ত বিষয় সম্পদ আমাদের শিক্ষণ শিখনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে বা শেখেই আমাদের বলা হয় লার্নিং রিসোর্স এখন এই লার্নিং রিসোর্সকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি অডিও অডিও ভিজুয়ালও করতে পারি ভিজুয়াল করতে পারি বা অডিও কল করতে পারি ভিজিবেল করতে পারি অনেকভাবে করা যেতে পারে তার সেটার ওপর ভিত্তি করে আমরা শুধুই জেনারালাইজ যদি করি বা সার সংক্ষেপে যদি একটা করি সেক্ষেত্রে আমরা দুটো রিসোর্সকে আমরা পেতে পারি একটা হচ্ছে জেনারেল রিসোর্স একটা পার্টিকুলার রিসোর্স আচ্ছা জেনারেল রিসোর্সের মধ্যে যেগুলো আমরা সচরাচর দেখতে পাই ক্লাসরুমের মধ্যে যেমন চক ডাস্টার পাঠ্যপুস্তক এগুলো কিন্তু আমাদের জেনারেল রিসোর্সের মধ্যে পড়বে পার্টিকুলার রিসোর্স করছে যে বিষয়বস্তু আপনি নির্বাচন করেছেন লার্নিং ডিজাইন তৈরি করার জন্য তার সাপেক্ষে যে কোনো একটি লার্নিং রিসোর্স আপনাকে তৈরি করতে হবে যেমন আপনি মডেলও করতে পারেন চার্টও করতে পারেন কম্পিউটারে গ্রাফিক্স করতে পারেন রেকর্ডার ইউজ করতে পারেন টেপ ট্রেপ ইউজ করতে পারেন এইগুলোই কিন্তু শিখন সম্পদ আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে অর্থাৎ আপনি যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন সেই বিষয়বস্তুর সাথে আপনার কোন লার্নিং রিসোর্সটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে আপনাকে নির্বাচন করতে হবে এবং সেটাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে শিক্ষণ ও শিক্ষণ কার্যাবলী নির্বাচন সিলেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টিচিং লার্নিং অ্যাক্টিভিটিস এখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যেহেতু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অর্থাৎ এখানে শিক্ষার্থীর এক সক্রিয় অংশগ্রহণ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আগে যেমন গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক কিন্তু সর্বেসর্বা ছিল এখন কিন্তু তা নয় এখন কিন্তু আমাদের লার্নিং এডুকেশানটা হচ্ছে স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা অবস্থা কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক হয়ে গেছে তাই শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক হওয়ার দরুন আমাদের টিচার একজন টিচার হিসাবে ভাবতে হবে যে শিক্ষার্থীকে আমাদের সক্রিয় অং টিচিং লার্নিংয়ের প্রসেসের ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ বা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনের দরকার এবং সেই অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশান সে পরস্পরের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে হতে পারে স্টুডেন্ট এবং টিচারের মিথস্ক্রিয়া স্টুডেন্ট শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া তারপর হচ্ছে গ্রুপ ডিসকাশান আলোচনা তারপরে মনে করুন যে সিমুলেশান গেম রোল রোল প্লেয়িং প্রভৃতির মাধ্যমে কিন্তু শিক্ষক এখানে কিন্তু শিক্ষ একজন শিক্ষক শিক্ষার্থী কিন্তু সে কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে অর্থাৎ তার মধ্যে যত অভিজ্ঞতা সঞ্চার হবে লার্নিং কিন্তু তত বেশি ভালো তত বেশি কিন্তু এফেক্টিভ হবে তাই এখানে শিক্ষক মশাইকে এমনভাবে তার শিখন কার্যাবলীকে নির্বাচন করতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং তার কৌশল নির্ধারণ অর্থাৎ শিখন নকশা শেষ করার যখন হবে তার সর্বশেষের পদ্ধতি হচ্ছে মূল্যায়ন কৌশল বা কৌশ পদ্ধতি বা কৌশল নির্ধারণ এখন এই মূল্যায়ন পদ্ধতি বা কৌশল কিন্তু আমাদের দুটো জিনিসের ওপর ভাবতে হবে একটা হচ্ছে বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং হচ্ছে শিক্ষার্থীদের বয়স অনুপাতে সামঞ্জস্য রেখে যদি তা না করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের যে অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি অ্যাচিভমেন্ট বা অ্যাসেসমেন্ট করতে পারব না মেজারমেন্ট করতে পারব না এভ্যালুয়েশন করতে পারব না অর্থাৎ আমাদের শিখন নকশার ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই শিক্ষার্থীদের বয়স এবং বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং তার কৌশল কিন্তু আমাদের নির্ধারণ করতে হবে বোঝা গেল এখন আমরা আসি শিখন নকশা গুরুত্ব অর্থাৎ লার্নিং ডিজাইন কেন দরকার দেখুন লার্নিং ডিজাইন দেখ দরকার হচ্ছে এখানে শিখ টোটাল যে শিক্ষণ যে প্রক্রিয়া সেই শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে চলে যাওয়া করে তোলা দু নম্বর বলতে পারি কি যে লার্নিং ডিজাইন মাধ্যমে শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলোকে শিক্ষার্থীরা উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার্থীরা তার পরিপূর্ণতা পায় অর্থাৎ অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের যে কাঙ্ক্ষিত যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে কিন্তু সাহায্য করে এই লার্নিং ডিজাইন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ মনোভাব ক্ষমতা অনুযায়ী কিন্তু এই লার্নিং ডিজাইন তৈরি করার ফলে তাদের কী হচ্ছে 
তাদের মধ্যে কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু শিখন যে শিখন সঞ্চার শিখন সঞ্চালন অর্থাৎ ট্রান্সফার অফ লার্নিং কিন্তু একটা পজিটিভ দিকে যাবে অবশ্যই আর একটা কী হচ্ছে যে পাঠ উপস্থাপনের সময় কিন্তু একটি এটি কিন্তু শিক্ষকের একটা আত্মবিশ্বাস হিসেবে কিন্তু কাজ করবে অর্থাৎ তারপরে পয়েন্ট কি বলতে পারি এক্ষেত্রে কিন্তু শক্তি অপচয় হয় না অর্থাৎ পাঠদানকে কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে করা যায় এবং শিখর নকশাকে পাঠের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কিন্তু একটা পাঠদান করা কিন্তু সম্ভব তাহলে এইগুলো কিন্তু পাচ্ছি আমাদের শিখর নকশার গুরুত্ব যেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের থিওরিটিক্যাল পরীক্ষার জন্য তাহলে তাহলে আমরা এতক্ষণে শিখলাম শিখর নকশা কি শিখর নকশার সংজ্ঞা পড়লাম শিখর নকশার সম্পর্কে কিন্তু মডেল আমরা জানলাম শিখর নকশা সম্পর্কিত আমরা একটা শিখর নকশায় কি কি গুণাবলী থাকা দরকার একটি শিখর নকশা তৈরি করতে গেলে কোন কোন পদ্ধতি আমাদের অবলম্বন করতে হয় এবং তার প্রয়োজনীয়তা এইগুলো কিন্তু আপনাদের তাত্ত্বিক বিষয়ের দিকে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কেননা যারা বিয়ের সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়ছো তাদের জন্য কিন্তু এখান থেকে প্রতি বছরই কিন্তু প্রশ্ন আসে এবং প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে কিন্তু উত্তর দিতে পারলে কিন্তু আপনারা ভালো নাম্বার পাবেন এবং এই ভালো নাম্বার পেতে গেলে আপনাকে কিন্তু এই ইউনিটটাকে অবশ্যই পড়তে হবে কেন এই ইউনিটটা কিন্তু আপনাদের যে পাঠ্যসূচি রয়েছে পাঠ্যসূচির মধ্যে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইউনিট অতএব এইটু এতক্ষণে যেটি পড়লাম যেট যেটুকুনি আমি পড়ালাম সেটুকুনের ওপর ভিত্তি করে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই থিওরিটিক্যাল দিকটাকে মনে রাখতে হবে তো এবার আমরা শেখাবো হাউ টু প্রিপেয়ারে লার্নিং ডিজাইন একটা লার্নিং ডিজাইনকে কীভাবে তৈরি করা হয় কেন এটাও কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে এটা এতক্ষণ আমরা তাত্ত্বিক দিক শিখলাম এবার আমরা শিখবো ব্যবহারিক দিক শিখব অর্থাৎ হাতে কলমে আমরা কিভাবে একটা শিখন নকশা তৈরি করব যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিএডের সেকেন্ড সেমিস্টারের জন্য এবং বিএড থার্ড সেমিস্টারের জন্য বিগেন সেকেন্ড সেমিস্টার যদি শেখার পরে আপনাকে থার্ড সেমিস্টারে যখন আপনারা স্কুলে যাবেন তখন কিন্তু আপনাদেরকে এখানে প্রায় ষাটটি লেসন প্ল্যান তৈরি করতে হবে ষাটটি লেসন প্ল্যান অর্থাৎ ষাটটি এলডি আপনাকে বানাতেই হবে একদম এটা ম্যান্ডেটারি অর্থাৎ তার জন্য আপনাকে এখানে শিখতে হবে যে কীভাবে একটা লার্নিং ডিজাইন তৈরি করা হয় হাতে কলমে সেটি আজকে আপনাদেরকে আমি শেখাবো প্রথমে একটা বেসিক ফর্ম্যাট এখানে দেয়া আছে দেখুন এখানে নাম দুটো জায়গায় করা আছে নাম এখানে আপনাদের স্কুলের নাম লিখবেন ক্লাস লিখবেন ডিউরেশান চল্লিশ মিনিট বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লিখবেন যে ডেটে আপনি টিচিং দেবেন সেই ডেটের নাম লিখবেন আপনার নিজস্ব নাম লিখবেন সাবজেক্ট আপনার যে সাবজেক্ট সেটা আপনি লিখবেন সে যখন এখানে জিওগ্রাফি দেওয়া আছে লেসন ইউনিট যেমন রক শিলা পড়াচ্ছে এবং শিলা তো একটা চল্লিশ মিনিটের ক্লাসে সম্ভব নয় তাই শিলাটাকে কী করেছে বিভিন্ন সাব ইউনিট নিয়ে তারা ভাগ করতে হবে ভাগ করার পরে যেইটুকুনি চল্লিশ মিনিটে আপনি পড়াতে পারবেন সেইটুকুনি অংশ আপনাকে লিখতে হবে স্টুডেন্টস লেসনের মধ্যে এবার আসি আমরা লার্নিং গোলস আমরা লার্নিং গোলসের সম্পর্কে চারটে আমরা চারটে আমরা লার্নিং গোলস জেনেছিলাম আমরা কিন্তু রিভাইজ বুন ট্যাক্সোনমি অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এখন ছটি লার্নিং গোলস জানতে হবে যেহেতু বট যেহেতু লার্নিং ডিজাইন কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানে একটা অন্যতম দিক তাই এখানেও কিন্তু আমাদের রিভাইজ ব্লুম ট্যাক্সোনমিকে আমরা এখানে ফলো করব রিভাইজ ব্লুম ট্যাক্সোনমি অনুযায়ী ছটি যে লার্নিং অবজেক্টিভগুলো আছে তাদের মধ্যে আমি এক এক করে বলি রিমেম্বারিং মানে হচ্ছে আন স্মরণমূলক আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে হচ্ছে বোধমূলক অ্যাপ্লাইং প্রয়োগমূলক অ্যানালাইজিং বিশ্লেষণমূলক ইভালিউ ইভালিউশন মূল্যায়নধর্মী অ্যান্ড ক্রিয়েটিং সৃজনধর্মী এই ছটা লার্নিং গোলস আমাদের জানতে হবে আমি পরের স্লাইডে দিয়েছি অ্যানালাইজ দ্য লার্নার কন্টেক্স অর্থাৎ এখানে শিক্ষার্থীর যে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু মধ্যে একটা সেতুবন্ধন রচনা করেই কিন্তু আপনাকে এখানে কিছু প্রশ্ন দিতে হবে কি বললাম এখানে লার্নার কন্টেক্স হচ্ছে কি এখানে যেহেতু শিক্ষার্থীদের পূর্ব মানে বর্তমান অবস্থা কি আছে পূর্ব অভিজ্ঞতা কতটা বিষয়বস্তু যে বিষয়বস্তু আপনি পড়াচ্ছেন তার পূর্ব অভিজ্ঞতা কতটা আছে বর্তমান অভি তাদের সাথে বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যে কতটা তার আচরণে পরিবর্তন করানো যেতে পারে সেই সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন আমি এখানে রাখব ডেভেলপ সিলেক্ট লার্নিং মেটিরিয়াল এখানে কি করতে হবে ডেভেলপ অ্যান্ড সিলেক্ট অর্থাৎ শিখন সহায়ক বস্তুর 
নির্মাণ এবং নির্বাচন নির্মাণ এবং নির্বাচন অর্থাৎ আপনি যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করলেন সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দুটো জিন লার্নিং রিসোর্সকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে একটা হচ্ছে জেনারেল রিসোর্স একটা হচ্ছে পার্টিকুলার রিসোর্স এখন জেনারেল রিসোর্স তো আমরা সবাই জানি কি কি পাই আমরা ক্লাসরুমের মধ্যে চক ডাস্টার পাঠ্যপুস্তক এগুলো তো পেয়েই থাকি কিন্তু সিলেক্ট ডেভেলপ করতে হবে আপনাকে কোন জায়গাটা আপনি যে বিষয়বস্তুটা পড়াচ্ছেন সেই বিষয়বস্তু সাপেক্ষে আপনাকে কোন লার্নিং মেটেরিয়ালটা আপনার এই বিষয়বস্তুর পক্ষে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী সেটা আপনাকে নির্বাচন করতে হবে সেভাবে আপনাকে একটা মডেল তৈরি করতে হবে সে মডেলটা আপনি চার্ট তৈরি করতে পারেন আপনি কোনো কম্পিউটার গ্রাফিক্স ইউজ করতে পারেন আপনি রেকর্ডার ইউজ করতে পারেন টেপ ইউজ করতে পারেন কিন্তু আপনি যেটাই ইউজ করবেন আপনার বিষয়বস্তুর সাথে কিন্তু সেটা অবশ্যই সামঞ্জস্য হতে হবে তারপরে পয়েন্টে আছে কি লার্নিং স্ট্র্যাটেজিস অ্যান্ড ব্রিপ কন্টেন্ট অ্যান্ড রিলেটেড স্ট্র্যাটেজিস এই লার্নিং স্ট্র্যাটেজিকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে ব্রিফ কন্টেন্ট একটা হচ্ছে রিলেটেড স্ট্র্যাটেজি এখন দেখতে হবে যে ব্রিফ কন্টেন্ট অর্থাৎ কন্টেন্টটা আপনি যে কন্টেন্টটা পড়াচ্ছেন সে কন্টেন্টটা আপনাকে এখানে লিখতে হবে হাইলাইট করতে হবে এবং রিলেটেড স্ট্র্যাটেজি আপনি যে কন্টেন্টটা যেইটুকুনি পড়াচ্ছেন মানে পার্ট পার্ট করে আপনাকে পড়াতে হচ্ছে এবং প্রতিটা পার্টে কিন্তু আপনাকে স্ট্র্যাটেজি উল্লেখ করতে হবে আপনি ওই পার্টটা কোন স্ট্র্যাটেজিতে পড়ালেন এখন লার্নিং স্ট্র্যাটেজি কিন্তু আমাদের অনেক রকম আমরা দেখতে পাই যদি আমরা লার্নিং মেথডগুলো আপনারা পর জানেন সেই মেথডগুলো যদি বলি যেমন লেকচার মেথড আছে মানে বক্তি আদান পদ্ধতি আছে কোশ্চেন অ্যান্সার মেথড আছে অর্থাৎ প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতি আছে ডেমোনস্ট্রেশন মেথড আছে প্রতিপাদন পদ্ধতি আছে ল্যাবরেটরি মেথড আছে পরীক্ষাগার পদ্ধতি আছে হিরোস্টিক মেথড আছে আবিষ্কারমূলক পদ্ধতি আছে সিএআই আছে কম্পিউটারের ইনস্ট্রাকশনাল তারপরে প্রজেক্ট মেথড আছে এই ধরনের অনেক ধরনের মেথড কিন্তু আমরা পারব ডিসকাশন মেথড আছে আলোচনা পদ্ধতি আছে তো আপনাকে যে কন্টেন্টটা আপনি নিচ্ছেন সেই কন্টেন্টের সাপেক্ষে আপনাকে রিলেটেড স্ট্র্যাটেজি কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে আপনি যেইটুকুনি পড়ান না কেন সেইটুকুনি লিখতে হবে ধরুন আমি যদি সালোর সংক্লেশের সংজ্ঞাটা পড়াই তাহলে ওখানে বিপ কন্টেন্টের জায়গায় লিখব সালোর সংক্লেশের সালোর সংক্লেশের সংজ্ঞা আপনাকে সংজ্ঞাটা রিলেটেড স্ট্র্যাটেজির মধ্যে লিখতে হবে কাকে বলে এবং এই সংজ্ঞাটি আপনি কোন পদ্ধতিতে পড়ালেন এই রকমভাবে কিন্তু আমাদের পরপর করে কিন্তু এগোতে হবে ডিজাইন ফর এ ইভালিউশন আপনাকে এইবার আপনি পড়ানোর পরে আপনাকে ইভালিউশন সিট বা ওয়ার্কশিট একটা তৈরি করতে হবে তাদের ইভালুয়েট করার জন্য এখন বলেছিলাম যে ইভালুয়েট করার জন্য কিন্তু দুটো জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে শিখন উদ্দেশ্যগুলি এবং শিক্ষার্থীদের বয়স এই ওপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের ওয়ার্কশিটটা তৈরি করতে হবে সেই ওয়ার্কশিটের মাধ্যমে কিন্তু আমি শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার যে কত অগ্রগতি সেই অগ্রগতি কিন্তু আমি মূল্যায়ন করতে পারব এরপরে আছে ডি ডায়াগনোসিস দ্য উইকনেস ফর রেমিডিয়াল ক্লাস অর্থাৎ সংশোধনমূলক ক্লাস অর্থাৎ আপনি যে ফিডব্যাকটা পেবেন আপনার ওয়ার্কশিট হয়ে যাওয়ার পরে আপনার ইভালুয়েট হয়ে যাওয়ার পরে আপনি একটা আপনারা একটা নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হবেন যে আদৌ রেমিডিয়াল ক্লাস দরকার আছে কি নেই যদি থাকে তাহলে আপনাকে আবার রেমিডিয়াল ক্লাস নিতে হবে যদি ধনে করে নেই থাকবে না তাহলে আপনাকে রেমিডিয়াল ক্লাস নিতে হবে না যারা বিয়ের সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়ছো তাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান এই পোর্শনটা যেটা বললাম ডায়াগনোসিস অফ দ্য উইকনেস ফর রেমিডিয়াল ক্লাস এই পয়েন্টটা করে রাখবে কিন্তু এখানে কিছু লিখবে না কেন এটা তোমরা তো রিয়েল ক্লাসরুমে এখন তো প্র্যাকটিস করছো না তো এটা জাস্ট একটা প্র্যাকটিক্যাল হিসাবে তোমাদের এটাকে করানো হচ্ছে তাই তোমরা এই জায়গাটা একপাত এখন ফাঁকা রাখবে যারা থার্ড সেমিস্টারে যখন উঠবে তখন তো তোমাকে এই প্রত্যেকটা লার্ন অ্যান্ড ডিজাইন কিন্তু ক্লাসে প্র্যাকটিস করতে হবে ওয়ার্কশিট করতে হবে তার উপর ভিত্তি করে তোমাকে ফিডব্যাক বা রেমিডিয়াল ক্লাস লিখতে হবে তখন কিন্তু এখানে মেনশান করতে হবে যে রেমিডিয়াল ক্লাস দরকার কি দরকার নেই দেখুন আমি একটু আগেই আলোচনা করছিলাম বলেছিলাম যে পরের স্লাইডে আমি পাব যে রিভাইন ব্লুম ট্যাক্সোনোমি অনুযায়ী কতগুলো আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভ আছে এবং তার কতগুলো অ্যাকশান ভাব দেয়া আছে যেমন এখানে দেখুন রিমেম্বারিং মানে বলেছিলাম স্মরণমূলক আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে অনুধাবনমূলক অ্যাপ্লাইং মানে হচ্ছে প্রয়োগমূলক অ্যানালাইজিং মানে বিশ্লেষণমূলক ইভালুয়েটেড মানে বলেছিলাম মূল্যায়ন ধর্মী ক্রিয়েটিভ মানে হচ্ছে সৃজন ধর্মী এখন এই রিমেম্বারিংয়ের মধ্যে কোন কোন অ্যাকশান ভাব আমি ইউজ করতে পারি এখানে যেমন ডিফাইন করতে পারছি ফাইন করতে পারছি ম্যাচ করতে পারছি রিকল করতে পারছি রিকল মানে স্মরণ করা ফাইন মানে খুঁজে বের করা ডিফাইন মানে সংজ্ঞা দেওয়া করা যেমন হোয়াট হোয়েন 
হুইচ হু হোয়াই এই ধরনের কোশ্চেন যদি যখনই হবে তখনই খুব মনে রাখবে কিন্তু রিমেম্বারিংয়ের ব্যাপারে যেমন শালক সংগ্রীদের সংজ্ঞা দিতে পারবে শালক সংগ্রীদের স্থান উল্লেখ করতে পারবে শালক সংগ্রীদের জন্য কী কী উপাদানের প্রয়োজন সেগুলো শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে এরকমভাবে কিন্তু আমাদের লিখতে হবে এবং এটা হচ্ছে রিমেম্বারিংয়ের বেস কোশ্চেন তাহলে রিমেম্বারিংয়ের মধ্যে আপনার যেটুকুনি দরকার সবগুলো মনে রাখার দরকার নেই শুধু ডিফাইন মনে রাখলে হবে লিস্ট মনে রাখলে হবে ম্যাচ যেটা যেটা প্রয়োজন সেগুলো দেখে নেবেন যে আপনার ক্ষেত্রে কোনটা প্রযোজ্য হচ্ছে সেটাই আপনি সেইটুকুনি জায়গাটা মনে রাখলেই হবে সবগুলো যে মনে রাখতে হবে তার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই এবারে আসি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে কী ধরনের ক্লাসিফিকেশন যেমন কী ধরনের অ্যাকশান ভাব ব্যবহার করতে পারি যেমন ক্লাসিফাই করতে পারবে কম্পেয়ার করতে পারবে কন্ট্রাস্ট করতে পারবে ক্লাসিফাই মানে হচ্ছে শ্রেণীকরণ করা কম্পেয়ার মানে তুলনা করা কন্ট্রাস্ট মানে বৈপরীত মানে পার্থক্য ডেমোনস্ট্রেট মানে প্রতিপাদন করতে পারছে এক্সপ্লেইন মানে ব্যাখ্যা করতে পারছে ইলাস্ট্রেট মানে বিবরণ করতে পারছে ঠিক আছে যেমন আমি যদি বলি শিফাইবিদ্যের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে তাহলে শিক্ষার্থীদের শিফা শিফাইবিদ্যের কারণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে এইভাবে কিন্তু ভাষাগুলো লিখতে হবে তাহলে ব্যাখ্যা করতে পারবেই মানে কিন্তু সেটা হবে আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ অর্থাৎ বিবরণমূলক বা ব্যাখ্যামূলক যাই হবে না কেন সবই কিন্তু আমাদের অনুধাবনের জায়গায় যাবে অ্যাপ্লাই মানে প্রয়োগ এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপনাকে করতে হবে অ্যাপ্লাই মানে প্রয়োগ কীভাবে প্রয়োগ করছেন তার গুরুত্ব অর্থাৎ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অফ দ্য অ্যাপ্লাই হতে পারে গুরুত্ব হতে পারে ইম্পর্টেন্স হতে পারে তারপর দেখুন এক্সপেরিমেন্ট হতে পারে চুজ হতে পারে আইডেন্টিফাই হতে পারে শনাক্তকরণ হতে পারে এগুলো সবই কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লাইং বেস যদি আমি ধরি যে কতগুলো আমি নাম দিলাম যেমন এনএডিপি এটিপি তার আমি যখন ধরলাম সালোক সংক্লেস মাইটোকন্ডিয়া রাইবোজোম তারপর নিউক্লিয়াস এদের মধ্যে দেখা হলো পদ্মভিনের একটা কোশি অঙ্গলের নাম উল্লেখ করো এই যে আমাদের বা অনেক সময় যে সিকোয়েন্স দিই সেই সিকোয়েন্স হয়ে থেকে আমরা সঠিক উত্তরটাকে আমি বের করে নিয়ে আসি সেটা কিন্তু অবশ্যই অ্যাপ্লাইং বেস হবে অ্যানালাইজিং মানে হচ্ছে বিশ্লেষণ করা এখানে তুমি আপনি এখানেও আপনার ক্লাসিফাই করতে পারবেন ডিস ডিসকভার করতে পারবেন আবিষ্কার করা এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আবিষ্কার করা ডিসকভার তারপরে ধরুন ডিভাইডেড করা শ্রেণীবিভাগ করা এক্সামিন করা পরীক্ষা করা এগুলো সবই কিন্তু অ্যানালাইজিং অর্থাৎ এইগুলো কিন্তু ভ্যারি করবে আপনার বিষয়বস্তুর ওপর এবং আপনার চিন্তাশক্তির ওপর কিন্তু এটাকে ভ্যারি করে লিখতে হবে এই জায়গাটা কিন্তু জায়গাগুলো কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ জায়গা আপনাকে একটু জায়গাটাকে ভালো করে পড়তে হবে বুঝতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে আমি বলেছি দাদা দিজ আর দ্য ইনক্রিজ ইউর পাওয়ার অফ থিঙ্কিং এই জায়গাগুলো কিন্তু আপনাকে চিন্তন শক্তির বিকাশ ঘটাবে যদি ভালো করে এই জায়গাগুলো একটু দেখুন ইভ্যালুয়েট করা মানে এখানেও কিন্তু হচ্ছে ক্রিটিসাইজ করা ক্রিটিসাইজ করি না আমরা অনেকে তারপর কম্পেয়ার করা এরকমভাবে বিভিন্ন রকম আছে অ্যাকশান ভাবগুলো দেওয়া আছে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হবে সেটাকে আপনাকে লিখতে হবে আর ক্রিয়েটিং ক্ষেত্রে সহজেই বলতে পারি মডেল করা চার্ট করতে পারা এগুলো এগুলোকে আমরা ক্রিয়েটিং করতে বলতেই পারি তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু অবশ্যই আপনাকে খুব ভালোভাবে আপনাদেরকে জানতে হবে বুঝতে হবে এবং দেখতে হবে এবং আপনাদের পাওয়ার অফ যে থিঙ্কিং লেভেল অফ পাওয়ার অফ থিঙ্কিংটা কিন্তু বাড়াতে হবে তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনাদের এখানে আমাদের কিন্তু শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলো কিন্তু লিখতে হবে অতএব এই জায়গাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা লার্নিং ডিজাইন তৈরি করার ক্ষেত্রে এবার লার্নিং ডিজাইন তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা কিছু নলেজ সম্পর্কে জানব যেমন ফ্যাকচুয়াল নলেজ কনসেপচুয়াল নলেজ প্রসিডিউরাল নলেজ মেটা কগনিশান কেননা যখন আপনি লার্নিং গোলসটা লিখছেন লার্নিং গোলস তো লিখলেন রিমেম্বারিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং সবই লিখলেন কিন্তু সেটা কোন কগনিশান লেভেলে রয়েছে আমরা বলেছিলাম যে লার্নিং ডিজাইনটা কিন্তু একটা নির্মিতিবাদের ওপর ভিত্তি করে করতে হচ্ছে নির্মিতিবাদ হচ্ছে জ্ঞান তো সেই জ্ঞানকে কিন্তু আমরা ভাগ করছি অনেক রকমভাবে দেখতে পাচ্ছি যেমন তথ্যগত জ্ঞান যেটাকে ইংলিশে বলি ফ্যাকচুয়াল নলেজ অর্থাৎ ফ্যাক্ট যেটা আমরা ইনফরমেটিক অর্থাৎ আমরা যে ইনফরমেশন যে তথ্যগুলোকে আমি ইনফরমেটিক হিসাবে ব্যবহার করব সেগুলোকে বলছি আমরা ফ্যাকচুরাল নলেজ যেমন হু হোয়াট এক্সাম্পল রিমেম্বারিংয়ের বেসের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলো বেশি হয় তার স্মরণমূলকের ক্ষেত্রে যেমন সালোর সংশ্লেষের নাম বলতে পারে উদাহরণ সালোর সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর নাম বলতে পারবে সালোর সংশ্লেষ কোথায় হয় শ্বসনকে অপোজি 
শাসন কি ধরনের বিপাক এই ধরনের হচ্ছে ফ্যাকচুয়াল না যেই ইনফরমেশানগুলো আপনি ডাইরেক্টলি বই থেকে পাচ্ছেন একদম পাতি বাংলায় বলে দিলাম কনসেপচুয়াল নলেজ দেখুন কনসেপচুয়াল নলেজ রেফার্স দ্য নলেজ অফ বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কনসেপ্ট অর্থাৎ কনসেপ্ট প্রিন্সিপালস থিওরিস মডেলস অর্থাৎ মডেল থিওরি কনসেপ্ট সবই যখন ইলাস্টেড মানে ব্যাখ্যা করা বিবরণ করা পার্থক্য করা সকল সকলই কিন্তু হয়ে যাবে একটা ধারণাগত জ্ঞান এটা যেমন আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্যে যাচ্ছে কিন্তু তার কোন ধরনের কগনিশন কগনিশন রয়েছে এর মধ্যে না কনসেপচুয়াল নলেজ বা ধারণাগত জ্ঞান পসিডিউরাল নলেজ এই পসিডিউরাল নলেজ কিন্তু অনেকেই জানো না এর একটা ওপর নাম আছে যার নাম হচ্ছে ইম্পারেটিভ নলেজ কেন এটা হচ্ছে এই পসিডিউরাল নলেজটা হয় থ্রু এক্সপিরিয়েন্স থ্রু প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিস বা এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে কিন্তু যে জ্ঞানটা আমরা অর্জন করছি সেটাই হচ্ছে আমাদের পসিডিউরাল নলেজ অর্থাৎ পসিডিউরাল নলেজ ইনক্লুজ দ্য অ্যালোগ্রামিদম হিউরিস্টিক্স অফ রুলস অ্যান্ড থাম টেকনিক্স অ্যান্ড মেথড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নলেজ অ্যাবাউট হোয়েন ইউজ দ্য থিস প্রসিডিউর দিস প্রসিডিউর একটা পদ্ধতির মাধ্যমে যখন এটা ঘটছে মেটা কগনিশন বা অধিজ্ঞান জ্ঞান মেটা কগনিটিভ নলেজ রেফার দ্য নলেজ অব দ্য থিঙ্কিং প্রসেস অ্যান্ড ইনফরমেশান অ্যাবাউট হাউ টু ম্যানিপুলেট দিস প্রসেস এফেক্টিভলি অর্থাৎ আপনি যে ইনফরমেশানটা পেলেন এবং সেই ইনফরমেশানটা পাওয়ার পরে আপনি কিভাবে সেটা ম্যানিপুলেট করছেন সেটাই কি বলছে মেটা কগনিশন সাপোজ একটা যদি একটা এক্সাম্পল বলি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারিদিকে বিশ্বে করোনার ত্রাস তাই তো এখন এই করোনার ত্রাস তাহলে করোনা মানব জীবনে কতটা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা কিন্তু মেটা সেটা সংক্রান্ত যখন আমি চিন্তন করবে তখন সেটা কিন্তু আপনাদের হয়ে যাচ্ছে মেটা কগনিশন তার মানে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আপনার আপনি ইনফরমেশান পেলেন করোনা ভাইরাসের প্রকৃতি সম্পর্কে আপনি জানলেন এবং এই করোনা ভাইরাস মানব জীবনে কতটা ক্ষতি করে প্রয়োগ হচ্ছে এটা কিন্তু আপনি ম্যানিপুলেট করতে পারছেন তার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যম করে এবং বিভিন্ন ইনফরমেশান গ্যাদারিং করে তখন কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে মেতা কগনিশান বোঝাচ্ছে বুঝতে পেরেছেন তুমি যদি আপনি বললেন যদি এটাও হতে পারে যে যখন সিপাহি বিদ্রোহ যে হয়েছিল বা সিপাহি বিদ্রোহ যে যে স্থানগুলোতে ঘটেছিল সেই স্থান সম্পর্কে তো আপনি যদি একটা একটা আপনি যদি একটা মডেল করে ফেলেন সেই স্থানগুলোকে নিয়ে তাই কিন্তু এটা এটাও কিন্তু একটা মেটা কগনিশন নলেজে চলে যাবে তার কারণ কি আপনি স্থান সম্পর্কে জানলেন স্থান সম্পর্কগুলোকে আপনি সম্পর্কে আপনি তথ্য পেলেন সেই তথ্যগুলোকে নিয়ে আপনি একটা ড্রাইগ্রাটিমেনিক্যালি একটা মডেল হিসাবে আপনি সেটাকে উপস্থাপন করলেন দ্যাট ইজ দ্য মেটা কগনিশন বা অধিজ্ঞত জ্ঞান মানে আপনি ইনফরমেশান কালেক্ট করলেন ইনফরমেশান কালেক্ট করার পরে আপনি সেটাকে কি করছেন থিঙ্কিং চিন্তা করছেন চিন্তা করে সেটাকে আপনি ম্যানিপুলেট করছেন দ্যাট ইজ দ্য মেটা কগনিশন এখানে দেখুন আর ঠিক সেমভাবে দেওয়া রয়েছে একদম যেভাবে আমি চার্টে দেখিয়েছিলাম সেই চার্টে দেখে এসে দেখুন পরপর দিয়ে আছে স্মরণ করা প্রয়োগ করা মূলক না এবং বর্জ্যবত সংজ্ঞা দিতে বলেছিলাম সংজ্ঞা দিতে পারলে হচ্ছে তথ্য আমাদের স্মরণ মূলকে যাবে যেহেতু এটা ইনফরমেটিক বেস সেই জন্য তথ্যগত জ্ঞান ভঙ্গুর বর্জ্যবর্থের নাম বলতে পারবে এটাও কিন্তু আমাদের নাম উদাহরণ এক্সাম্পেল এটাও কিন্তু আমাদের রিমেম্বারিং বেস রিমেম্বারিং বেস সেটা কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে তখন তথ্যগত জ্ঞান আবার দেখুন এই যে কোনগুলোকে সঠিকভাবে চিনতে পারবে শ্রেণীবিভাগ করতে পারবে আমি বলেছিলাম ক্লাসিফাই করা কোথায় যাচ্ছে অনুধাবন করা যায় অনুধাবন মানে হচ্ছে আমাদের ধারণাগত জ্ঞান আবার দেখুন মাটিতে মিশে যায় এমন বর্জ্যপত্রগুলো সহজে শনাক্ত শনাক্ত আইডেন্টিফাই মানে হচ্ছে কি বলেছিলাম অ্যাপ্লাইং তাহলে আইডেন্টিফাই কখন আসবে যদি আমাদের মধ্যে ধারণা না তৈরি করতে পারি তাহলে তো আইডেন্টিফাই কখনও হবে না তখন সেটা হচ্ছে ধারণাগত জ্ঞান এরকমভাবে কিন্তু অ্যানালাইসিস করা অধিক জ্ঞান মূল্যায়ন করছে অধিক জ্ঞানের কথা জ্ঞান তা অধিক জ্ঞান তো আমরা বুঝতেই পারলাম যে অধিক জ্ঞান কোনটাকে আপনাকে জিনিসটাকে ভাবতে হবে চিন্তা করতে হবে প্র্যাকটিস এইগুলো টোটালটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি দু তিনটে হয়তো করলেন দু তিনটে করার পরে কিন্তু আপনার মধ্যে কিন্তু এইগুলো অটোমেটিক্যালি আপনি কিন্তু নিজে যখন আপনার ব্যাপারটা আয়ত্তে চলে আসবে আপনি নিজেই দেখুন নিজেই কিন্তু করতে পারবেন এরকমভাবে কিন্তু আপনাকে ষাটটা লেসন প্ল্যান থার্ড সেমিস্টারে করতে হবে অতএব এখন থেকে বি প্রিপেয়ার এইগুলো তৈরি করার জন্য পাঠের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ অ্যানালাইজ লার্নার্স অ্যান্ড কন্টেন্টস আমি বারবার করে বলে দিয়েছিলাম যে এখানে দেখুন পূর্বে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু প্রশ্ন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং বস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু প্রশ্ন কিন্তু এখানে তৈরি করা হয়েছে শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ নিশ্চিত প্রস্তুতি নির্বাচন এখানে যেমন দু ধরনের উপকরণ আছে সাধারণ উপকরণ এবং বিশেষ উপকরণ এখানে সাধারণ উপকরণ মানে চক ডাস্টার লেখা হয়েছে বিশেষ উপকরণে যিনি সেখানে চিনাশোনা
এবার দেখুন এই যে এই যে কন্টেন্টের ক্ষেত্রে কি বলছি লার্নিং এরিয়া এখানে যে জাস্ট লিখেছে বর্জ্যপত্রে কিন্তু সংজ্ঞা এখানে আপনাকে বর্জ্যপত্রের সংজ্ঞা লিখতে হবে সংজ্ঞা লিখে কিন্তু আপনাকে বলতে হবে এই বক্তি আদান পদ্ধতি অবলম্বন করবেন এখানে যে বর্জ্যপত্রের সংজ্ঞা বোঝানোর জন্য এরকমভাবে কিন্তু লিখলে হবে না এখানে আপনাকে লিখতে হবে বর্জ্যপত্র বলতে কি বোঝা আপনি আমি আপনাদেরকে আরও আপডেটেড ইনফরমেশান দিচ্ছি যার জন্য কিন্তু বলছি এই জায়গাগুলোকে আর একটু আপডেট করতে হবে যেমন এখানে বলতে হবে বর্জ্যপত্রের সংজ্ঞাটা আপনাকে এখানে লিখতে হবে লিখে কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে বক্তৃতান পদ্ধতি অবলম্বন করবে আবর্জনার তালিকা এই আবর্জনার তালিকাগুলো কি কি আপনি লিখতে হবে লিখে বলছে এখানে ব্ল্যাক বোর্ডের সাহায্যে বোঝানো হচ্ছে জৈব এবং অজৈব ভঙ্গুর এক্ষেত্রে শিক্ষিকার নানা রকম আবর্জনার ছবি সম্পর্কে চার্ট ব্যবহার করবে এটা ঠিক আছে অ্যান্ড ডেমোনস্ট্রেশন বা এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ পদ্ধতিতে ব্যবহার করছে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে ওই যে প্রাসঙ্গিক কৌশলের মধ্যে যে কন্টেন্টটা পড়াচ্ছে সেই কন্টেন্টে দু চার লাইন লিখে তার লেটেস্ট স্ট্র্যাটেজি কিন্তু দিতে হবে এটা কিন্তু একদম আপডেটেড নলেজ আপনাদেরকে আমি দিচ্ছি কেউ এই নলেজটা আপনাদেরকে দেবে না এবার আছে দেখুন ডিজাইন দাও ফর ইভালিউশন অর্থাৎ মূল্যায়নের কৌশল ইভালিউশনটা কি হচ্ছে কি দেখুন আমি ওয়ার্কশিট তৈরি করেছি বা টেস্ট আইটেম প্রত্যেক টেস্ট আইটেমে দেখুন আমি কিন্তু প্রশ্নগুলো যে করেছি দেখুন পাশে কিন্তু আমাকে লিখেছে কোনটা তথ্যগত জ্ঞান কোনটা ধারণাগত জ্ঞান কোনটা পদ্ধতিগত জ্ঞান এগুলো কিন্তু আপনাদের লিখতে হবে যে কোনটা তথ্যমূলক কোনটা ধারণাগতমূলক হলো এবং দুর্বলতা নির্ণয়ের ক্লাস এই দুর্বলতা নির্ণয়ের ক্লাসে বলছে আলোচ্য বিষয় শিক্ষার্থীর কোনো দুর্বলতা নেই তাই কোনো রেমিডিয়াল ক্লাসের প্রয়োজন নেই হয়তো যিনি করেছিলেন তিনি হয়তো এই ক্লাসটা নেওয়ার পরে কোনো দুর্বলতা খুঁজে পাননি তাই তিনি লিখেছেন আমি আবারও বলছি যারা বিএড সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়ছো তারা এই পয়েন্টটা লিখবে কিন্তু এই পয়েন্টটা আন্ডারে কোনো কিছু লেখার প্রয়োজনীয়তা নেই কিন্তু যারা থার্ড সেমিস্টারে যখন আপনারা টিচিং করবেন তখন কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু আপনাকে এই উত্তরের উপর ভিত্তি করে ফিডব্যাক নিয়ে কিন্তু আপনাকে এই রেমিডিয়াল ক্লাসের প্রয়োজন আছে কি নেই সেটা কিন্তু আপনাদেরকে লিখতে হবে বা জানতে হবে তো আজকে আমরা তাহলে শিখলাম যে লার্নিং ডিজাইন কাকে বলে লার্নিং ডিজাইনের সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন রকম ধারণা পেলাম লার্নিং ডিজাইন সম্পর্কিত আমরা তার তৈরি করতে গেলে কি কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় লার্নিং ডিজাইনের মডেলগুলো কি কী লার্নিং ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তা কি এবং কি করে লার্নিং ডিজাইন একটা তৈরি করতে হয় আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা সবারই ভালো লাগবে যদি কোনো সমস্যা আপনারা প্যারাইজ করেন প্রথম স্লাইডে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে আপনারা সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন যদি কোনো সমস্যা থাকে আমি তুরন্ত সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব নমস্কার ধন্যবাদ আমি আবারও বলছি প্রত্যেক স্টুডেন্টদের কাছে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীকে অনুরোধ করছি আপনারা দয়া করে ভিডিওটি দেখুন এবং এখান থেকে আপনারা সব কিছু দেখে লার্নিং ডিজাইন তৈরি করার চেষ্টা শুরু করে দিন করতে চেষ্টা করতে যদি কোনো অসুবিধা হয় আমি আবার বলছি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি সব সময় আপনাদের সাথে আছি আপনাদের সব সময় আপনাদের সাথে আছি আপনাদের কাছে আছি আপনাদের মনে আছি যখনই প্রয়োজন আমাকে ফোন করবেন আমি আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব নমস্কার ধন্যবাদ আসি